，一鸣，你来了。林向晚，别忘了我们的契约，你就是个启蒙的替代品，别以为红皇的老夫人就能取代她。今天的婚礼我不会出席。别睁眼，睁眼就不想他了。我跟一鸣只是契约婚姻，他肯定不会同意留下这个孩子。我不能让他知道。宁向晚，今天是什么日子？你不知道吗？你居然敢跟我玩失踪，启蒙快不行了，赶紧来医院。一鸣，我在我爸的病房里，我。<笑>你说好了要给启蒙捐骨髓，你玩什么小事啊？启蒙要有什么三长两短，我要你全家陪葬。王医生，人我带过来了，赶紧安排手术。一鸣，我现在真的不能。闭嘴！王医生，我不捐。这是他同意捐献骨髓的协议书。这是一个星期前的，我现在。宁小婉，我最后再提醒你一次。当你签了那份契约以后，你就已经卖给我了。一鸣，你听我说，我是真的做的。<笑>医生，赶紧。嗯。宝<笑>贝，幸好你还在。爸，爸，你们在干什么？宁华军先生十几分钟前抢救无效死亡，你是他家属吗？我爸不可能死，你们骗我，你们骗我！小婉，你冷静一点。你告诉我，我爸不可能死，他们都是骗我的。爸确实去世了。不可能，你在骗我，不可能。冷静一点。你放开我，你放开我。不信是吧？好，我让你看。爸，爸，爸，爸，爸，你快起来！宁小姐刚刚做了手术，有突发状况，情况不太乐观，近期要多注意宁小姐的情绪，以免影响恢复。启蒙，启蒙，一鸣哥哥，你去哪儿了？梦梦醒来没看见你，心里有点慌。对不起啊，宁小婉知道他爸去世的消息，我去了。啊，那婉婉现在怎么样？一鸣哥哥，你先陪她吧，她现在比我更需要你。没事，她还在昏迷，不用陪，我马上过来。哟，醒了呀！我还以为你睡不醒。野山鸡就算飞上了枝头，也变不了凤凰。你最好赶紧跟一鸣哥哥离婚，这样还能留你一命。尹青梦，当年是你先放弃了他，自己出国，所以一鸣才会跟我在一起。现在你生病了就想追回他，你有什么资格说这种话吗？我有什么资格？就凭他心尖上的人一直是我，哪怕要了你的命
，也要救我。你知道吗，宁向晚，你爸是我设套命的，也是他命大，为了把他在医院弄死，费了我好大的劲儿。哦，对了，还有你弟弟的那双腿，也是我找人碾死。<笑>别激动。哎，我真是好羡慕你啊！羡慕你有个好爸爸、好弟弟。你爸在临死前还嘟囔着，让我饶过你。哦，对了，还有你弟弟，知道我欺负你，就过来报复。车压在他腿上的时候，还大言不惭的说让我不得好死。<笑>哎，也就是你弟弟在海城治腿，不然我就把他送下去。陪你罢了，真是可惜。宁向晚，知道我这么着急过来看你是为什么吗？你给我提鞋都不配，你有什么资格跟我争？你个畜生！你竟然敢打我！看我把杀了你！你放开我！启蒙。一鸣哥哥，我只是想过来安慰一下婉婉，可刚一开口，他就打我。婉婉，对不起，我不该替你爸的。林启蒙，你还在装什么？你不得好死！够了，小婆，看看自己现在的样子，你一直以来的温柔都是你装的吗？没有，不是这样的，是他害死我爸，还是我弟？闭嘴！你怎么样了，一鸣？你听我说，我爸真的是被他害死的，还有我弟的腿也是被……宁向晚，启蒙善良到连一只蚂蚁都舍不得踩死，他会杀了你爸，害了你弟，你怎么变成现在这个样子了？我说的都是真的，这些都是他亲口告诉我的。你爸是自然死亡，你爱信不信。既然你这么有心力，还能胡思乱想，那就起来去给启蒙道歉。你下午的样子吓坏了他了，傅一鸣，你过来找我，就是为了让我去给他道歉的是吗？人家好心安慰你，你却伤了他，难道不应该道歉吗？他好心，宁向晚，我是不是太纵容你了？起来！你干什么？你放开我！干什么？宁向晚，你身体什么部位我没看过？现在这个时候了，你还有心情跟我玩欲擒故纵？既然你想，那我就满足你。你,你干什么？你别这样！你不能这样对我！向晚，别给我不要脸！一鸣，你要我做什么？你去找袁启梦。既然我在你眼里一文不值，你为什么要这么对我？林小姐，该吃药了。如果我明天还没有看到你和启蒙道歉，我立马让你滚出这家医院。为什么？难道你对我从来没有过一丝感情吗？我不信。婉婉，你怎么来了？快过来坐。他昨天那么欺负你，当然是来道歉的。啊、哦，不用不用，我没生气。婉婉，你不用把一鸣哥的话放在心上，都是我的错，不是我不该提你爸的死。袁启蒙，你还敢提我爸？我杀了你！啊，一鸣哥哥救我！还敢杀人是吧？我好害怕！他杀了我爸，我为什么不能？林小婉，我看你是真疯了。傅一鸣，你松开我！放开我！放开我！还是
头伤人的事你都做得出来，我是不是太子容易了？在这好好反省，一鸣，不是这样的，你听我解释。解释什么？怎么变得这么恶毒？你跟那些疯子有什么区别？一鸣，你听我说，是杨千梦的。林小婉，事到如今你还想污蔑齐梦，在这好好反省吧。梦想，一鸣，你不能不管我！一鸣，你不能不管我！一鸣，你不要这样！一鸣。吩咐所有家人，明天之前谁也不能来，要不然我让你们青石在一起。叶明，叶明，我求求你开门！叶明，我求求你，你帮我出去，我求求你了！叶明，这里好冷，好冷。你不能对我这样！我坏了你的孩子，我坏了你的孩子，一鸣。臭小子！副总，您快来医院，严小姐的病情复发了。什么？王医者，启蒙身体怎么样了？暂时是控制住了，但急需捐赠者血液。好，我马上调得过来。江叔，赶紧把那个女人带到医院来。少爷，早上的时候小夫人就出去了。什么？啊，是女儿不孝，让你被奸人所害。女儿一定会为你报仇的。林小婉，我打了你二十多通电话，你为什么不接？傅一鸣，我爸今天下葬，他的亲事除了我，没有别的亲人了。所以我必须得来，对不起，我手机惊晕了。啊！爸、啊！爸、啊！你放开我！启蒙快不行了，急需你的血救他，赶紧过去医院。爸、啊！林、啊、小、啊啊啊啊啊啊啊啊、你我，告诉你。玩游戏，我不去，我死也不会去。别忘了，从你嫁给我的那一刻，你的人，你的命全都是我的，所有的一切都是我花钱买来的，你没有资格不去。傅一鸣，所以我是你花钱买来的商品，是你的玩物是吗？我现在不想跟你说这些，就请问要紧，赶紧跟我走。我不去。严启墨是我的杀父仇人，我劝你死了这条心吧，我是不会去的。嗯嗯、张叔，把夫人给我带去医院。好。小夫人怎么流血了？你向我，你又想耍什么？这里好黑，好冷，你不能对我这样！我坏了你的孩子，我坏了你的孩子，一鸣。小王，小王，你小王。一鸣，一定要保住我们的孩子，一定要保住我们的孩子。放心，我保证孩子一定没事。林医生，我不允许我的夫人和孩子有一丁点认识，要不然我让你整个医院陪葬。副总放心，我们会竭尽全力。副总，严小姐情况十分危急，现在需要捐赠者血液。出套的，一鸣，你刚刚还答应过我呢，会保住我们的孩子，你刚刚还答应我的。傅一鸣，我求求你了，一鸣，求求你了。啊、怎么样了？孩子没保住
可惜了，是个三胞胎。什么？三胞胎？我亲手断送了三个孩子的性命。傅总节哀，宁夫人因为前段时间做了骨髓捐赠手术，今天又做了轻宫产，她的情况很不好。她到底怎么样？失血过多，身体亏空太严重，我们也说不准她什么时候能醒过来。严小姐真是棋高一筹啊！假装病发需要梳洗，不仅解决了三个障碍，还让宁向晚命悬一线。多亏王医生捡到这份报告单，不然还拆不掉这颗定时炸弹。谁能想到宁向晚这个贱人居然怀孕了？原来是三胞胎，都是运气。要不是严小姐。解决了宁向晚他爸，这事情也不会这么顺利。要我说呀，这宁向晚怎么能跟严小姐比呢？这不是老虎嘴里找食吃，不知天高地厚。这里是一千万，都是您应得的，王医生。以后我们就是一条船上的蚂蚱，等我成了富太太，给你的只多不少。<笑>那我就多谢富太太。<笑>都过去一天一夜了，一鸣哥哥怎么还不来看我？听说宁向晚那边情况很不好，到现在还没醒呢。王医生，你告诉他我情况不太好，让他赶紧过来。好的。宁向晚，你已经昏睡一天一夜了，你听见了吗？不准你再睡了，赶快起来！李小环，总之你醒过来，好吗？只要你能醒过来，傅总，严小姐醒了，她现在很虚弱，想要见你。我无妆入动起，眼看着身体正在快速结冰，起吗？感觉怎么样？有没有什么地方不舒服？全身都很疼，默默能忍，只是醒来没有看见你，心里难受。一鸣怎么回事？难道因为那个贱人流产了，心疼上了？不可能！怎么感觉你不开心？发生什么事了吗？你先晚怀孕了。晚晚怀孕了，恭喜啊，一鸣哥！不流产了、啊。难道是因为给我输血吗？对不起，一鸣哥，都是我的错。不怪你，好好休息，我有点事先走了、啊。我想你留下来陪陪我。我过两天再来看你，一鸣哥哥。看来宁向晚在一鸣哥哥的心里真的不一般。你等着，我再送你一场好戏。王医生，你再给我办一件事，你去。李明，孩子呢？我们的孩子呢？孩子没了我也很难受，但知道启蒙他的身体。傅一鸣。他们是你的亲骨肉啊！三年了，就算你是一块冰，我以为我也能融化一点点。就算我是你养的一条狗，我以为你对我也能有那么一丝感情。就算没有，我也不奢求。现在，他们是你傅家的孩子，你傅一鸣的孩子。我承认这件事情，我做错了。但是你为什么瞒着我你怀孕的事啊？我要
要是不瞒你，他们还能在我肚子里待三个月吗？直到今天我才发现。我在你心里到底是有多一文不值？就连我怀了你的孩子，我都不配生下来。你放开我！你放开我！你冷静一点。孩子还会有的，不可能了，不可能再有了。你的言情梦回来了。我怎么可能还会奢望留在你身边呢？滚！你给我滚！滚！滚！哎，少爷，你怎么能干这些？快放下我来！没事，我可以自己了。哎呀，小心你手啊！吴姨，放这些盐合适吗？合适合适，没想到少爷煲汤这么有天赋，可太香了。少爷对小夫人真好。小夫人肯定开心坏了，滚！你给我滚滚！这个女人，她不能念我一点好。算了，她现在还病着，不可能尽孝。你怎么来了？给你送汤。我不需要你家星星。是不是你身边多了一个他？把这喝了，身体有好处。你要走，我不喝。别挑战我的耐心。你要什么？喝。你笑吧，我一定要让你生不如死。严青梦，你来干什么？你给我滚出去！婉婉，我好心好意来看你，你这么说话太伤人了。严青梦，傅一鸣现在不在这儿，你装什么装？你不嫌自己恶心吗？哼，恶心？我可不觉得自己恶心，相反你更恶心。都现在这个时候了，你还霸占着傅太太的位置，死了你爸，残废你弟弟还不够。还有你肚子里三条人命来为你的潘高枝陪葬，哼！你说说看谁更恶心？一鸣哥可不在乎你这个贱人怀的孩子。哦，对了，这两天你给我献的血，我嫌脏，都倒到厕所马桶里，那味道呀，嗯，简直臭不可闻。什么意思啊？就是你想的那个意思哦。严青梦，你的病根本就没有复发。是故意的，是你害死了我的孩子。本想一失四，可惜啊，你这个贱人就是命硬。严青梦，我要杀你！严青梦，在干什么？放手！他杀了我的孩子，我要他偿命。我说你放手！疯了吗？我没疯。严哥哥，我好害怕。严青梦，你不得好死！我要杀了你！你救我！副总，王医生，你来的正好，给他打一针镇定剂。好的，副总。
，难不成真是疯了吗？一鸣哥一定要治好他。你们刚才发生什么？我只是想来安慰婉婉，没想到他那么激动，还说他最后会和一鸣哥结婚，还说说什么？他还说恨不得立马跟你离婚，他还说孩子没了做，这样就死无对证了。一鸣哥，你别生气，你是世界上最好的男人，他就这么对你，还对你这样讲话，然后，然后他突然像疯了一样掐我的脖子，他还说，他还说要杀了我。一鸣哥，我没事，你先回房休息，我有点事先走了。这件事以后再说。王医生，安排你的事情办得怎么样？严小姐放心，一切准备就绪，你就安心看戏吧。事成之后，少不了你的好处。王医生，你在这个医院是做了十年副主任了。等我成了富太太，我就把这个医院买下，让你做院长。太感谢了，严小姐，你要是有什么可以尽管吩咐。<笑>死无对证，究竟有什么意思？一鸣，我一直想看这部电影，谢谢你抽时间陪我。我只是今天刚好有时间，爱死你了。嗯，给我来份爆米花，两份可乐，别的就不要了，谢谢。可能你的场和怎么喝这么多酒啊？不声不响，不痛不痒。每当我来穿越，当想得罪一场。一鸣，他却笑出记忆里。我真的好喜欢你啊！你偶然的重装，还是当作吗？一鸣，他怎么可能不爱我？难道这个女人以前的样子都是装出来的吗？不可能，他还想离婚，他居然还想离婚。副总。有件事是关于太太弟弟宁贝峰的。今天接到海事医院的电话，宁贝峰恢复的差不多了，国外进口的假肢也在调试阶段，很快就能用上。通知那边，一切都用最顶尖的。好的，副总。你醒了，喝点水。温的，喝一口。你弟的假肢已经装好了，等他复健完了，就让他来看你。真的吗？我什么时候骗的你？怎么了？你相信我吗？真的，真的，真的。想问你额头。严启墨上次根本没有发病，他只是为了害死我们的孩子。行了，我知道孩子没了你很难过。你最近情绪不对劲，别再胡思乱想了。我没有胡思乱想，是他亲口跟我说的。他说你还笑我。启蒙那么善良的一个人，知道你病了，经常来病房里看着你，陪着你，你却三番五次的想杀了他，不就是嫉妒我对他好吗？我过去的事情你都知道，我也不想多说什么。他影响不了你副太太的位置，你完全可以放心。傅一鸣，这就是你说的相信我吗？我是很想相信你，那你为什么三番五次的骗我？到底在担心什么？我都说了，他影响不了你傅太太的位置。傅太太，好，既然你不相信我，那我们离婚吧。
小花，你有什么资格跟我谈离婚？收回这句话，我就当没听见。既然你从来就没有爱过我，那我们的婚姻还有什么存在的意义？最后再说一次，离婚。想都别想。听好了，吩咐下去，不要让任何人打扰夫人休息。好的，副总。如果这个事严小姐要，谁都不行。好的，副总。副总，您交给我的事情已经做好了，这是医院那边传来的资料。明天下午，将少爷和小姐转交给火葬场。您签个字吧。哦，还有一件事，说，您赠予严小姐的这张卡，最近两天消费比较高，昨天还在云岚山庄买了一栋别墅。云岚山庄，富士新建的楼盘。是的。随他去吧。卡里是不是没有余额了？是的，副总，余额还有两万多。明天让财务往卡里转两百万，没什么事你先出去吧。好的，副总。事儿还没成，钱就转过来了，看来我得加把劲儿啊，多催催。自从提了离婚后。他已经来了一个星期了，他到底想干什么？今天想吃什么？我让吴一做好给你带过来。我问你想吃什么？<笑>小花，别给脸不要脸！我推了那么多工作陪了你一个星期，你还想让我怎么样？是我让你拍的吗？这就是你对我的态度啊！你是不是越来越过分了？那你想要什么态度？既然你不喜欢我的态度，那你就去找严晴吧，他能给你你想要的，我给不了。<笑>谁逼你的胆子这么跟我说话？怎么，廖副总，你失望了？是不是再一次觉得我的温柔体贴伪装不下去了？那你走啊，你别来我这儿，你放开我！等你身体恢复好了，看我怎么收拾你。去收拾你的燕晴梦吧，我就不劳烦你了。不劳烦我？那你想劳烦谁啊？想劳烦那些野男人吗？你敢吗？你放开我！别这样，不一定。装什么矜持啊，副总，你还是去找你的严晴梦吧，他肯定乐意跟你上床。我不想，我现在看见你就恶心。嗯、他还是和以前一样，一点也没有改变。这个女人，算了，不跟他计较。昨天那个新闻你看了没有啊？什么新闻啊？昨天我没刷新闻啊。咱们医院住的那个傅太太，不是怀了三胞胎了吗？嗯、然后流产了。听说啊，不是傅少的。会吧？真的，娱乐新闻头条写的清清楚楚。听说那傅太太参加了同学聚会，遇见了喜欢她十多年的同学，一晚上没回家呢。那副总，岂不是被戴绿帽子了？你们在说什么？李特助，给我查。好的，副总。宁向晚，你就没有什么要对我说的？没有。三个月前你去参加同学聚会，那天晚上为什么没有回家？那天晚上我爸生病住院，你不是知道吗？你爸是凌晨去的医院。朱一鸣，你到底想说什么？宁向晚，孩子到底是不是我的
，你说的还是人话吗？说，孩子到底是谁呢？我一命，你居然怀疑我？有些爱是是，孩子不是你的，你满意了吗？走吧，孩子，走吧，孩子，走吧，孩子，走吧，孩子，走吧，孩子，我一生洒脱一下，说一声那么长，爱与你都太多了，我不记得了。也许还会遇到另一个人，许下下次。一鸣哥，怎么了？是不是有什么误会？误会？他都信口承认了，哪有什么误会？难道这是新闻里说的？不会吧？你怎么能这样？一鸣哥对你那么好，你为什么要这么对他？你少来恶心我！给我滚！你给我滚！敢滚出去的人是你！来人！这是。把他给我带回去关起来。谁要是敢放他出来，我打断他的腿！放开我！你凭什么管我？你就是非法拘禁！我只是让我太太回家好好休息。怎么能算是非法拘禁？带走！走！放开我！放开我！一鸣哥，你还好吗？我没事。宁香婉都这么对你了，他竟然给你戴绿帽子，害你因为孩子的事难受了好久。一鸣哥，我好心痛。别跟我提孩子。一鸣哥，他都这么对你了，还给你戴绿帽子，你怎么还不离婚啊？离婚？这事以后再说。我还有事，先回去了。一鸣哥，到底是为什么？宁小婉都给他戴了绿帽子，为什么还不跟他离婚？为什么？查，赶紧给我查。好的，副总。对了，把新闻压下去，不管花多少钱都必须压下去，千万不能让老夫人知道这件事。好的，副总，我马上办。到底哪一步出了问题？一鸣为什么不提离婚的事？难道一鸣已经爱上了宁小婉？严小姐，大事不好了！发生了什么事？我听鉴定科的人说，副总让他们做 DNA 鉴定。什么？这件事都过去这么久了，怎么还做得了亲子鉴定？我也是才知道，副总准备给孩子办葬礼，所以一直好好保留着呢。这要是鉴定出了什么，我们不就完了吗？慌什么？只要有钱，什么事办不了。行，我听你的。联系你那个朋友，让他做个假的鉴定，事成之后给他一部分。行，我马上去办。等等，不能把这些事告诉女朋友，记住永远，你知道结果。行，我明白了。哼，做个假报告给一百万，哎，有钱人真是财大气粗啊。照我说，五十万块顶过天了，<笑>又白赚五十万。亲权指数百分之九十九点九九，是副总亲生孩子无疑了。老马，看什么呢？看报告结果呢。副总的吗？什么结果呀？当然是亲生的了，都已经流产了，还做亲子鉴定，有钱人的世界真是丰富多彩。老马，我现在有一个机会。只要你能把握住，那可是你好几年工资。什么机会？哎，是这样的，我这里呢有一个老板找到我，说只要把这个亲子鉴定做假，就答应给三十五万。哎，这个活我就替你接了，而且钱呢已经打到我卡上了。不行不行，这是犯法的。哎，老马。你不说，我不说，这事谁能知道啊？再说了，你女儿不是想去城西那个贵族学院上学吗？都马上快开学了。老马，我去跟他说说，再给你多加五万。老马，这样，我去跟他说说，再给你多加十五万。而且，那个老板可说了。
过段时间收购咱们医院，到时候让我做院长，我去跟他说，让你做副院长。真的？当然真的了。行。少爷，您回来了。那个女人呢？呃，小夫人在地下室一整天都不吃不喝的，这么下去的话，不吃不喝，那就别给她送了。我看她能坚持多久。小夫人的身体可能坚持不了几天。张叔，这个家我说了算，我说什么就是什么。要是让我知道谁敢给她送东西，我打断她的腿。你刚刚还答应过我呢，会保住我们的孩子。你刚刚还答应我的，傅一鸣，我求求你了，一鸣，求求你了。傅一鸣，这孩子呢？我们的孩子呢？傅一鸣，他们是你的亲骨肉啊！孩子不是你的，你满意了吗？嗯李小王，傅一鸣，你来干什么？都这个时候了，吵什么闹？傅一鸣，你为什么不相信？孩子是你的。张叔，赶快去找医生来。好。傅总，傅夫人的话，身体没什么大碍，只是肝火过旺，肝气郁结，身体啊过于虚弱，需要好好静养。张叔，送刘医生出去。好，刘医生这边请。傅总，鉴定结果出来了。你都说我，你确定结果没错？今天报告出来的第一时间就交到了我手上。好，好一个宁小欢。哥，我本来想上去看看婉婉的，但是张叔不让我上去，说是你吩咐的。你怎么了，一鸣哥？脸色这么差？没你的事。你骗我！发生什么事了？你骗我骗的好惨啊！我骗你什么了？你自己看。可能这是假的，他已经黑字摆在你面前了。宁向晚，你怎么能这么做？你怎么可以给一鸣哥戴绿帽子？这是假的，燕青，都是因为你，一定是你搞的，我害怕。事到如今，你还想把错怪在别人身上？没有什么奸夫，一鸣我是清白的。说，那奸夫是谁？没有什么奸夫，一鸣，我真的是清白的。到底是谁？就算我一百遍，还是没有。张叔，把这个女人给我关在屋子里，没有我的吩咐，谁也不许碰她出来，任何人不许给她一口吃的，一口喝的，直到她说出奸夫为止。傅一鸣，你就算把我倒死。没有什么奸夫，孩子就是你的。少爷，不吃不喝，小夫人的身体肯定扛不住的。在他死之前，必须把奸夫问出来。一鸣哥，怎么会这样？宁夏婉怀的，居然真的不是你的孩子。你别生气了，宁向晚这种水性杨花的女人根本就不值得你生气。那天她在医院，她还说，她说什么？我本来不想跟你说的，但她都出轨了，我也没必要为她隐瞒了。她嫁给你就是为了傅家的财产
他不爱你，他爱的一直都是齐放。要不是傅奶奶当初逼他嫁给你，他就跟齐放结婚了。齐放，就是京市那个赫赫有名的齐氏集团，齐放是新任总裁。我听说他一直在国外深造，半年前才回来。一鸣哥，我怀疑给你戴绿帽子的就是齐放。同学会他也去了，同学会他们俩的亲密的就不正常。同学会结束后，齐放和宁小满一起走的。我本来没想那么多，我都觉得他都和一鸣哥这么优秀的人结婚了，心里自然不会想着什么老同学。要不是宁小满这个贱人，其他同学怎么会知道我生病的事？我也不会被他们嘲笑。齐放，啊，一鸣哥，你去哪儿？我有事，你自己回去。李德主，待会儿把齐氏集团所有的资料发给我，特别是齐放的资料。好的，我马上去整理。还有一件事，医院那边问关于孩子的事怎么处理，你处理掉，不用问我。好的，副总。哦，还有一件事，之前那个消息，已经找到公告人了。谁？是一个转行做娱记的记者，对方给了很多封口费，他不肯说出幕后的主使是谁。让他开个价，一定要查出来。好。严小姐，告诉你个好消息。什么好消息？关于假亲子鉴定的事情，永远不会抖落出来。哦，你做了什么？昨天副总的助理打电话的时候，我刚好听到，说是把那些东西直接丢掉，不用留了。<笑>意料之中的是，那些东西呢？那么恶心的东西，肯定用来冲马桶吧？怎么能苍了你的眼呢？还得是你啊，王医生。放心，只要我做了傅太太，保你平步青云。严小姐要是有什么可以尽管吩咐我，我能办的一定给您办到、啊。我要出院，你去给我办个手续。行，我去办。我必须要抓住这个能让一鸣和宁向晚离婚的机会，不然一切都白费。一鸣哥，你回来了。快尝尝，都是我做的菜，都是你爱吃的。你怎么出院了？王医生说我恢复的很好，可以在家休养。你知道的，我在京市没有家了。这就是你的家。嗯，一鸣哥，快尝尝看，都是你最爱吃的。对了，一鸣哥，要不要送上去给婉儿啊？提他干什么？他不配。对不起，一鸣哥，我不该提他。不是你的错，最近烦心事太多，没有控制好情绪怎么梦见你三个短命的孩子了？严景梦，你给我滚出去！我不滚又怎么了？宁向晚，我看你还没认清形势，你很快就要被扫地出门了。严景梦，你机关算尽，坏事做全，为的不就是傅太太这个位置吗？本来我还想跟傅一鸣离婚的，但是我现在想通了，只要我一天不离婚，你就一天不能如愿。你这辈子都别想当上傅太太！你这个贱人，咱们俩到底谁贱呢？当初不顾傅一鸣的意愿，直接出国的是你，让他找了几年找不到人的还是你，现在生病了，回来对他死缠烂打、各种耍手段的还是你，到底是谁贱？你说的没错，那又如何？你这个彻头彻尾的输家！我输了，不见得吧，严启梦。我方才说过
，只要我一天不同意和傅一鸣离婚，你就一天别想当上傅太太。你这辈子都只能是一个见不得光的小三，被人唾弃、遭人辱骂，一辈子都只能当别人婚姻的第三者。我不是小三，你才是那个小三。一鸣哥一直以来他只爱我，要不是因为一鸣奶奶，你以为你能嫁给他？哼，宁向王，我跟你说过的，你最好识相点，赶紧跟一鸣哥离婚，不然想想你那个残废弟弟。宁向王，你敢动他试试？我有什么不敢动的？你弟的腿是我弄，你爸的死也是我做的。不追了，一鸣哥还说要为那三个短命鬼办葬礼，可惜啊，孩子不是一鸣哥的，所以葬礼也没了。儿子就是傅一鸣的，是你搞的鬼。当然了，就是我做，那又怎么？反正一鸣哥只会相信我，才不会相信那个朝三暮四、水性杨花的贱人。严启芳，世界上怎么会有你这么恶毒的女人？你怎么不去死呢？这些话，你等我说完你再说，不然我都怕你找不到词骂我。<笑>你就不好奇？你三个短命的孩子尸体去哪儿了？他们在哪儿？一鸣哥已经把这三个尸体冲到马桶里，已经不知道冲到哪个下水道里了。<笑>一鸣哥说，这三个野种只配成为臭鱼烂虾的食物。副总，严小姐失血过多，血库现在没有 Rh 阴性血，冲军前晚的。哎，副总，傅太太情况也不乐观，不能出血。没有什么问题，冲！副总，哎、王医生，这个患者不能再抽血了啊！我这边的患者血还不够，李医生，再给我1 0 0 CC 吧。不好，患者出现低温状态。我这边好了，李医生。傅总放心，傅太太已经脱离了生命危险，现在退回普通病房观察。启蒙呢？他怎么样？抱歉，我不是很清楚。啊、放心，严小姐，我呀肯定给你包扎的，看起来很严重。只是我有点不明白，明明你有很多次可以让宁向晚，却为什么还要使用一些计谋让自己受伤呢？那有什么意思？我就是要让他活着，让他眼睁睁看着我夺走他所有的一切。你们是有什么过节？过节？他不该自不量力，抢走本该属于我的男人一鸣哥，我以为我再也见不到你了。不会的，不管怎么样，我都会救你。不过你昨天晚上为什么会在宁向晚的房间里？我昨天晚上睡不着，路过走廊，听见他房间有奇怪的声音，我就进去看了看。没想到我刚一问他怎么了，他就像疯了一样扑向我。后面的事情你都看见了，一鸣哥，你说他是不是真的疯了呀？最近发生的事太多了，他的确有点不正常了。一鸣哥，我知道我说这样的话你会不开心的，可是我必须说，一鸣哥你就跟他离婚吧，他做了对不起你的事，又怀了别人的孩子，一鸣哥。他现在又疯了，他伤害我不要紧，我好怕他有一天又疯了去伤害你。我会考虑的，别哭了。现在外面的人都传我是小三，说我破坏你跟他的感情
，对我指指点点，可是我没有。一鸣哥，我还爱你，一直都爱你。当初我离开你，是我的错，可是我也有不得已的苦衷。离开你是因为……副总，有件紧急的事需要你处理。我只先走，你先休息。谁他妈都来坏我好事！副总，宁北风不知道在哪里听说了夫人流产的事，不小心从楼梯上滚下来，摔到了后脑勺。那边的医生说情况很棘手，就算救过来，也很有可能是植物人，这辈子都醒不过来。什么？副总，您看这件事怎么处理？去，不惜一切代价，也要让他醒过来。副总，我多嘴问一句。夫人，她不是给您带了吗？您为什么还要救她的弟弟？宁培峰是她唯一的亲人。如果宁培峰死了，她有什么判断活下去？我又怎么从她口中知道奸夫是谁？又怎么把她给我的屈辱一一补还？原来一鸣不离婚，真的只是为了报复回去。我就说他怎么可能爱上宁相伯？王医生办事效率也太高了，这么快就把宁北风解决？喂，王医生，事情办得很漂亮，前一会儿就打给你卡里。是严小姐的计谋好，宁家姐弟感情深，我只是告诉她副总不要她离开医院，她就坐不住了。本来是个残废，假肢都没磨合好，还非要从楼梯上下去。我只是轻轻推了她一下，让她能快点下楼。没想到就给摔晕过去了。你做这件事的时候，没其他人知道吗？你放心，天知地知，你知我知。袁金梦，你又来我这干什么？滚出去！哟，婉婉，你冷静点，不然我怕一会儿你听到这个消息啊，直接气晕过去。你想干什么？我告诉你。现在无论你说什么，我都当你是在放屁。行啊，我看你待会儿会不会像现在一样觉得，宁小婉，你那个残废弟弟快死了。你说什么？他听了你的消息，从楼梯上滚了下去。就算抢救过来，也是个植物人了。怎么样？惊不惊喜？意不意外呀、啊？不可能！你骗我！骗你？我也不怕告诉你，你弟的事是我找人做的。你怎么？我杀了你！杀我？就凭你？也不看看你现在的身体，就算下床走两步，也会要了你的命吧？可惜呀、啊，没能送你跟你弟弟一起团聚。怪就怪你非要霸占傅太太这个位置。月清，你不得好死！我明明给过你机会了，是你自己不珍惜。识相的，赶紧跟一鸣离婚，我还能饶你一命，不然。说好的一鸣哥，过几天我们去黑天鹅餐厅大吃一顿。好，只要你身体好一点了、啊，我就带你去。你没带过婉婉去过吧？如果你们去过，我就不去了。我怎么会带宁仙婉去那种地方？那是属于我们的地方。嗯，真期待那一天。一鸣哥，你什么时候跟婉婉离婚啊？今天给我换药的两个护士，以为我睡着了，在我旁边骂我是小三、臭婊子。一鸣哥，我真的好难过，我不是小三，小三一直都是宁向晚，我为什么要背负这种骂名？他给你戴了那么大一顶绿帽子，他凭什么还留在你的身边？你听哪个护士说的？我替你出气。一鸣哥，一鸣知道这不是重点，我真的不想再被人指着鼻子骂。谁敢这么说我们启蒙，我一定不放他。宁小婉也是这么骂我的，他说我这辈子只能做见不得人的小三，阴沟里的老鼠。
他真这么说的。一鸣哥，你不信我？我怎么会不信你呢？可能是因为你嫌我以前伪装的太好了。喂，好，我马上到。西蒙，公司那边有点事需要我处理，你先好好休息好吗？我一会儿就回来看你。哥哥，你来干什么？任其梦，今天就是你的死期！你你你疯了！我是疯了，我是被你逼疯的！你你你你上来！有我跟你没什么好说的！叶小姐，你你干什么？你居然在医院行凶！这这……韦副总，出大事了！你赶快来一趟！你你夫人把把严小姐捅伤了。严小姐现在情况很严重。什么？齐梦。启蒙，一鸣哥，我是不是就快死了？不会的，我会不惜一切代价救你的。一鸣哥，我死之前有一个心愿，那就是嫁你。启蒙，医生，不管怎样，救他。好的，副总，我马上安排手术。快，快，快！启蒙，如果醒不过来，我就让你赔命。一鸣，你听我给你解释。你还想解释什么？你说你平时连鸡都不敢杀的人，现在居然敢拿刀捅人。如果不是王医生救下来的话，启蒙是不是就被你杀了？是严启蒙他陷害我的，他害死了我爸，又害我流产。这，明小婉，三番五次的警告过你，不要往启蒙身上泼脏水。他那么善良的一个人。怎么可能会做那些事啊？是他亲口跟我说的。他每做一件坏事，都会在我面前耀武扬威，不然你以为我为什么会知道那么多事情？就连我弟，也是他找人从楼梯上推下去的，现在已经变成植物人了。事到如今，你还不知悔改？是不是我在你眼里就是一个笑话？副总，这是病危通知书。什么？不管你们有什么办法，一定要把他救醒。严小姐失血过多，我们已经在紧急调配血浆了。抽他的，他们血线一样。宁小姐身体虚弱，怕是抽不了多少了。我不管，能抽多少是多少，抽到抽不出来为止。不行，凭什么？因为你伤了他。我想你弟出事吧。傅一鸣。现在你满意了？我怎么可能满意？我巴不得他立刻死在手术室。你什么时候变得这么恶毒了？我恶毒？跟严七梦比起来，我连他的十分之一都比不上。我不允许你再这么污蔑七梦。严启蒙，不得好死！给我跪下，向严启蒙忏悔。他什么时候出来，你就给我跪到什么时候。凭什么？如果你不担心你弟弟的医药费，你可以不跪。傅一鸣，你卑鄙！夏婉
，对不起，我来晚了。放手，该放手的人是你，齐芳，你抱的是我妻子，刺中点，你妻子。你要是拿他当你的妻子，怎么会让他那么屈辱的在这跪着？傅一鸣，我只知道他是我朋友，至于他的其他身份，与我无关。拦住他！我看你今天怎么走！放开宁向晚，齐芳，你快放我下来！我不想你因为我再受到任何牵连了。放心好了，他们两个不是我的对手。滚开！西蒙怎么样了？已经脱离了生命危险，就是要后续观察会不会有什么意外发生。谢谢你，抱歉，让你看到我这么难看的一幕。夏晚，你别这么想，该说抱歉的人是我，是我来晚了。我前段时间刚好在国外出差。要不是看到新闻，我都不知道你流产了。我一直以为傅一鸣对你很好。我现在不想提他。好，那我不提他。但是你先告诉我，之前到底发生了什么？那新闻怎么回事？没事。夏晚，我们从初中认识到现在，你知道我一直对你。只要你过得幸福，我就心满意足了。有什么难处你告诉我，但现在你不要推开我。只要我能帮你，我竭尽全力帮你，好吗？西方，那你能帮我把我弟弟送到安全的地方吗？贝峰，他怎么了？怎么会这样？严启蒙大学的时候名声就非常不好，我真没想到他这么恶毒。向晚，你放心，有我在，我不会再让你受到一丝伤害。启芳，我真的不想给你添麻烦。向晚，你别这么说，我是自愿帮你的，你别有心理负担，好吗？启芳，宁向晚，原来启梦说的真没错，姐夫就是启放是吧？不是的。我跟齐放只是普通朋友，普通朋友，普通朋友会摸你的脸，他只是关心我、安慰我而已。关心你、安慰你，你们刚才那么亲密，是不是我再来晚一点，你们就直接搞到床上去了？傅一鸣，你没血口喷人，小婉，你不要生气。傅一鸣，你嘴巴放干净。你是第一个敢碰我傅一鸣女人的人，我看你是不想在京师待下去了吗？京师不是你们夫家的，只手遮天的。齐放，齐家更不答应你对向晚造成的伤害，一点一点还我。我傅家能不能只手遮天，不是你说了算。你想跟宁向晚搞破鞋？也得掂量掂量自己有没有这个本事。傅一鸣，不许你这么说向晚！住手！傅一鸣，我们离婚吧。为了这个野男人，你又一次跟我提离婚。齐放，你先回去吧。谢谢你送我回来。不行，我不能回去。齐放，求你了。你先回去吧，好吗？好，那我先回去。你别哭了，有什么事给我打电话。傅一鸣，你要是再敢伤害向晚，就算倾尽整个齐家，也让你付出代价。好，我等着。还说不是你野男人。为了你要搭上整个骑士跟我作对，宁小丸，看不出来啊，你还挺有手段的
你们两个真让我感到恶心。他不是叶南叶，他是我的朋友。哦、你当我是傻子是吗？把你肚子搞大的就是他。林小安，你怎么敢给我戴绿帽子呢？傅一鸣，我再说一遍，孩子就是你的，我从来没有做过任何对不起你的事情。到现在还在想别说，是不是要我捉奸在床你才肯承认啊？你敢打我？傅一鸣，反正我说什么，你都不会相信我。我在你眼里，甚至连一条狗都不如。你可以肆意污蔑我，践踏我的尊严。那我们的婚姻还有什么存在的必要？想离我离婚，让我跟齐风这个奸夫双宿双飞。林小安，你想东别想，别冤枉我。我跟你说过，我跟齐风只是普通朋友，他只是为了我打抱不平。你是有夫之妇，为什么非要做那种水性杨花、朝三暮四的烂女人？我没有，倒是你。能不能别做一脚踏两船的渣男？叶佩，那就离婚。小东别想，告诉你，小万，这辈子都不可能跟齐风在一起。啊、副总，有事就说。之前夫人林向文伤害严小姐的视频。已经在网上小范围流传了，这件事要不要处理？嗯、处理干净，谁要是再敢往外传，别怪我夫家不客气。还有一件事，说，刚才在手术室外，林向晚说的他弟弟从楼梯上摔下去的事，这件事情好像没有传来京师才对，他是怎么知道的？查下去，看看到底是谁搞的鬼，吩咐下去。富氏旗下所有公司，段学与齐氏合作，再发一个视频，谁要是敢跟齐氏合作，就是跟富氏作对。是。齐总，富氏突然封杀我们，公司的市值已经缩水百分之十。发布声明，所有跟富氏合作的企业。都将被拉入骑士的黑名单，告诉你，只能二选。是齐总，您之前让我调查的事儿有眉目了。你说，最后一件事是严小姐给宁小姐做基础鉴定医生的资料。我们调查她的银行卡最近有五十万的收入，这个马飞国一定有。给我着重查他。呃，齐总，来之前，秦老太爷让我给您捎个话，您空之前跟他联系。好。不知道了，下去吧。是。喂，爷爷。副总，骑士开始反攻了，我们的市值损失了百分之七。知道了。看他能撑到什么时候。我让你查的是怎么样了？顺着记者这条线。我们查出是富士已经结仇的李氏总裁李家伟搞的鬼。李家伟说，消息是从仁爱医院买回来的。仁爱医院？对，就是宁向晚和严小姐住的那个医院。医院人多口杂，这种事传出来也不稀奇。越合乎常理的地方，越值得深究。好好查查这个仁爱医院。是。刚刚过去的是傅太太吗？啊，对对对，就是她。听说那件事了吗？有什么事儿？就是因为傅太太，傅氏和齐家对上了，两家呀，你封杀我，我封杀你，股票市值缩水好多。傅总和齐总两人真是中官一怒为红颜呢。说实话，傅总对傅太太不太好吧？哼，严小姐那种黑心白莲花也就能骗骗男人了。哎，你还听说了没？齐凤，我刚想给你打电话。小婉，不是说了让你好好休息吗？快，快上床。我没事，你不用担心我。对了，我听说你跟傅一鸣对上了，我不值得你这样做
，向晚，我为你做什么都是值得的。四年前我没争过傅一鸣，我以为他会好好对你，没想到他这么伤害你。这一次我不会再放手了，向晚，你别急着拒绝我，我也不急着要你的答案，我只希望你过得幸福就好。剩下的事，全都交给我，好吗？齐芳，谢谢你的好意，但是我真的不能再拖累你了。你还是对我这么客气，向晚，你就当我是你哥哥，不愿意看到你受到伤害，我想你能懂的。对了，有个好消息，被封我已经接过来了，而且傅一鸣不会发现。真的？以后傅一鸣再也不能用被封来要挟你。傅一鸣，你嘴巴放干净点。怎么，敢做不敢认啊？林小婉，你找的这个奸夫真不怎么样，他到底哪一点吸引你啊？还是你就跟狗一样，只要是坨屎你都不挑？傅一鸣，好啊，这是你第二次跟我动手，我今天要是让你站着走出去，我就不幸福。傅一鸣，不要！林小婉，就这么护着你的奸夫？真好啊，齐芳，你快走！你快走，我求你了！放开我！傅一鸣，你到底想怎么样？我想怎么样？是你到底想怎么样才对吧？你别忘了，我才是你丈夫！傅一鸣，你放开我！放开我！林小婉，现在就想替奸夫守身，我告诉你，你这辈子都别想！放开我！你让我觉得恶心！干什么，傅一鸣？你要干什么？你也一样让我恶心！你放开我！傅一鸣，你放开我！也就那样，真不知道你这样的女人到底哪里值得男人喜欢。还不够啊！你滚！你以为我想待在这儿啊？你整个人都让我觉得恶心。傅一鸣，我让你觉得恶心，那你刚刚强迫我做什么？你的言情梦不恶心，那你去找他，你去他床上，你来找我做什么？我死后再请你。以后你再敢伤启蒙一根汗毛，我会让你后悔到这个世上。一鸣哥，你来了。今天感觉怎么样？伤口还是很疼。那我晚点再过来看你。不用，一鸣哥，你陪陪我就好了。一鸣哥，你怎么受伤了？没事。到底发生什么事了？脖子怎么回事？没什么，齐梦，我先回去了，明天再来看你。为什么？为什么？为什么一鸣哥还要跟那个贱人做那种事？啊、喂，王医生。办一件事，明天我要那种男人一吃就把持不住的药。一鸣哥，你知道后天是什么日子吗？什么日子？后天是我生日，你居然忘了。对不起，最近事情太多了，一时没想起来。那后天我想去黑天鹅餐厅吃饭，可以吗？启蒙，你伤口还没有好。等你好起来，你一出院我就带你去，好吗？一鸣哥，你是不是不喜欢我了？怎么
婚。这是我回来过的第一个生日，我不想有遗憾，我想你陪我一起过。可是你的身体，我的身体没事，你就带我去吗？你带我去吗？好，好，好，好，好，真拿你的办法。李特助，赶快准备一份生日礼物。副总，具体有什么要求吗？准备一条项链吧，还有，后天黑天鹅要包场。好的，副总。这是你要的东西，记得量不要太大，这可是浓缩的。后天我要出去一趟。记得帮我办一个临时出院手续。可是你的伤还没好、啊。那又怎么样？舍不得孩子，套不着狼。等我和一名生理主成熟分，我看你想我还怎么办？到时候一名不想娶，你必须得娶我。那就祝您一切顺利啊。夏晚，送你的花，喜欢吗？嗯，喜欢。他昨晚怎么对待你？让你见笑了。我要杀了他！不要，齐芳，你你别去做傻事。可是他这么对你，他根本没拿你当人类看待。夏晚，不要再妥协了。你知道我看到你这样有多心痛吗？可是，都是我自找的。当初是我一门心思想要嫁给他，我本以为他对我有感情，可谁知，我以为结婚当天在婚礼现场的时候，他把我一个人丢在那里，我就应该看清。是我自己自欺欺人，我不愿睡。小晚，小晚，我当年不应该在你结婚的时候出国，我也不应该这么多年对你不闻不问。相信我，我以后再也不会了，好不好？你没有对不起我，都是我自己的错。那你给我个机会，让我带你离开这儿。离开？对，我们离开这儿。我带你重新去一个地方，我们重新开始，这样你就再也不用看傅一鸣的脸色了。你不是想见贝峰吗？他虽然现在成了植物人，但是我们一起陪着他，他一定能够醒过来的。到时候，你会去任何国家，去任何你想去的地方，好吗？对不起，我不能离开。为什么？谢谢你的好意，我真的很感谢你，但是我必须留下。燕启蒙害死我全家，我必须要报仇。你报仇的事儿我帮你办，你不离开这儿，傅一鸣永远都会欺负你。我知道，可我想亲眼看着燕启蒙遭到报应。齐芳，你能理解我吗？我明白，但是你能不能答应我，不在这个医院待着了？这样傅一鸣就不能欺负你了。好了，你想去见贝峰吗？我去准备一下，然后带你去。喂，明天之前必须撬开马卫国的嘴，不管用什么办法。还有，我会离开两天，这两天不要让傅一鸣起疑。你去购买富士股份的股票，然后低价抛售，散播富士集团的负面影响。一定要让富士集团伤筋动骨。齐总，您这是伤敌一千，自损八百，老太爷是不会同意的。我会自己去跟爷爷解释。不会让你担任何责任。夏晚，嗯，我已经
，我已经做好了万全的准备。傅一鸣不会找到我们的。我不是在担心这个，我只是好久没有感受到这种自由了。最近这段日子发生了太多，我只感觉我整个人、整颗心都被困在了富家，困在了医院。我会带你走出去的，副总，不好了！什么事这么慌慌张张？其实疯了！你看这个，好，好的很，我真是小瞧这个齐方了。副总，现在富氏市值损失了十个亿，不止整个商业圈唱衰我们富氏，就连圈外人都在讨论了。既然这个齐放。自断双臂也要动我傅氏筋骨，那我就陪他玩到底。通知下去，召开股东大会。好的，副总。副总，其实撤下去了，咱们大获全胜。嗯，去医院。副总，您忙了一天一夜，这天也快亮了，要不你先回去休息一下。黑天鹅的餐厅已经订好了。严小姐的生日礼物也准备好了，好，我去了，回家。好，一鸣哥，谢谢你为我准备的惊喜。喜欢吗？嗯，太喜欢了，干杯。你的伤口还没愈合，不能喝酒。但人家想喝怎么办呀？要不一鸣哥替我喝了吧？好。七毛，这是我送你的生日礼物。哇，一鸣哥，那你快帮我戴上吧想要咬一口吗？一鸣哥，你今天将度过一个美妙的夜晚。现在怎么这么主动？我哪天不主动了？你以前就像一具死尸一样，你今天的声音怎么这么迷人？一鸣哥，你摸摸我。你看清楚，是我。你不是小文、啊啊啊啊。一鸣哥，一鸣哥，国安。我先送你回家，然后再去医院接了夫人送回去。不，直接去医院。傅一鸣，人呢？不，不知道啊。夫人会不会先回家了？笑，哎，怎么了？这是，夫人呢
，小夫人不是在医院吗？她没回家呀。什么？你他说，赶紧找，决定三尺药，把他给我找出来。好的，父子。<笑>我先扶您上楼休息。张叔，把门锁好，没有我的吩咐，谁都不许进我的房间。好的，好的。慢点，慢点啊！哎，小心脚啊！您这是怎么了？喝多少啊？这是。哎，严小姐，少爷说了，不准任何人进入房间。张叔，你看清楚，是我。我老张还没有老眼昏花到那个程度。你是谁？我自然看得清楚。那我进去啊。少爷说了，不准任何人进入房间。张叔，一鸣哥不舒服，你就让我去陪陪他吧。让我进去。严小姐，现在夜也深了，你还是早点回去吧。想住在这里，我立马派人给您收拾客房；想回医院，我派人送您回去。你不过就是一条看门狗，你信不信？我连让你做一条看门狗的资格都没有。严小姐，即便我老张是个看门狗，那也是富家的看门狗。您一个外人，威胁不了我什么。一鸣哥，严小姐，请自重。怎么了？送严小姐回家。严小姐，请吧。不，我不走。哎呦，那可由不得你了。再说了，你也不想明天少爷看见你发火吧？请。整包的量我都放进去，就算十头牛都抵不住这药效。为什么？都是宁小婉这个贱人，都是他的错。我要他死、嗯。哎，严小姐，你怎么在这儿？我不在医院，我该在哪儿？您昨晚不是该跟父总？别提了。怎么了，严小姐？药效不对。对，怎么不对？我跟你说这些干嘛？我现在有一件事情，叫你立刻去办。严小姐，有事您吩咐。副总，李特助，宁小文找到了吗？还没有。这几天医院的监控也被人清理了。齐胖呢？我查了，齐总他出差了，不过时间跟夫人离开的时间差不多。肯定是齐胖带走了他。怪不得齐氏突然发难，就是为了牵制我的注意力，带走宁小婉。宁北风呢？把宁北风带来监视。副总，我刚想跟你说，宁北风也消失不见了。副总，呃，少爷，呃，您怎么样了？需不需要让医生过来看看？不用，张叔，我去公司一趟。如果宁小婉回来，第一时间给我打电话。呃，副总。这是宁北风所在医院的监控。这么早就带走了，好啊，好的很。李德柱，给我查，从宁北风摔倒之前开始给我查，我倒要看看，西方到底什么时候跟宁向晚勾搭上的。好的，副总。西风，既然你不顾骑士死活也要跟我作对。那我不成全你，对不起你送上门来你的机会。李特助，调动富士旗下所有公司的现金流，我要让齐方永无完身之地。副总，你这伤敌一千，自损八百，就是除了骑士，还有其他公司。就光光李氏就一直虎视眈眈，恨不得逮个机会狠咬我们一口。顾不了那么多了，李特助。照我说的做。好的，副总，这可能需要一些时间。少爷，张叔，什么事？少爷，小夫人回来了。什么？给我看住他，哪都不能让他去。我马上回来。副总，那对付骑士的事儿，暂停。宁
宁小婉，宁小婉，在干什么？你自己不会看啊？你到底要干什么？一声不吭失踪两天，现在你回来也不跟我解释解释？我跟你没什么好解释的。趁我还没发火之前，你求我还能饶命？有本事你就掐死我，掐死我！干什么？我都跟你说过，你怕我多恶心，放开我！你以为我不恶心啊？我想着你这几天跟齐放待在一起，我恨不得扒了你的皮。我现在要把他碰过的地方通通碰一遍，让你知道谁才是你丈夫。魏明，你疯了吗？我都跟你说了，我跟齐放什么都没做。都已经跟他跑了，还说什么动作？你怎么这么贱？你为什么要这么对我？傅一鸣，你今天要是敢强迫我，我就死在你面前！为了替那个奸夫守身，你都要死来威胁我了是吧？宁小婉，我要让你看看。其实如何在京市消失？我要让齐放跪在我面前求我放过他！不行，你不能这样做。怎么，这种程度你就心疼了？我告诉你，完了。傅一鸣，但凡你对我有过一点信任，我们都不会走到今天这一步。事到如今，你还是要这样做吗？我是想信任你。但你做的这些事，哪一件是值得我信任的？口口声声说爱我，结果跟齐放搞在一起，声泪俱下的说孩子是我亲生的，结果亲子鉴定跟我毫无关系。明相婉，你要我怎么相信你？啊？傅一鸣，你查过吗？你就这么相信那张假的亲子鉴定吗？我跟你一起生活了三年，我是什么样的人你不清楚吗？你愿意相信严启鹏那个贱人的任何一句话，你都不愿意相信我说的一句话。傅一鸣，我们离婚吧，我求你了，你放我走吧。离婚？想都别想。少爷，张叔，看住他，哪都不许去。好。李特助，之前的亲子鉴定是谁做的？是仁爱医院鉴定科的马卫国马医生。把他带来见我。好的，副总，我马上吩咐下去。副总，刚接到消息，马卫国失踪了。失踪了，找，不管用什么办法，必须给我找到他。喂，傅一鸣，梧桐街二百零五号天上人间。齐放，你搞什么鬼？给你十分钟时间，不来你会后悔的。我，傅总，去吗？去。傅总不好了，严小姐出事了。他能有什么事？严小姐现在在抢救，总之你赶快来医院吧。副总，现在去医院吧。不好意思啊，不管你用什么办法，必须要让严小姐给我待在医院。副总把电话挂了。副总，去天上人间。什么？他不过来了？他好像说有什么事情。不可能。这不可能！到底什么事比我的命还重要？我让你办的那两件事，确定没什么问题？那是自然。三波假新闻那件事，我已经甩锅给李氏集团了，其他也没查到什么呀。你再好好想想。哦，有件事可能有危险。最近几天在医院都没有看见马医生，打电话也没人接。你说这件事情会不会跟他有关系啊？废物，肯定是马医生暴露了。那，那我们该怎么办呀？你过来，我跟你说。哎。
把宁向晚带走的账还没给你算呢，还敢送上门来？我说过，你再敢欺负向晚，我要你的命。那也得看你有没有那个本事。再说宁向晚是我的妻子，我们俩有正常的夫妻生活，这是他该尽的义务。向晚早晚跟你离婚，找死！你打呀！打了你这辈子也知道不了真相。你找我来到底什么事儿？把人带上来。副总，这是马医生，人我给你带来了。至于能问出什么，看你自己的本事。傅一鸣，你这样的人，真配不上相关。副总，您饶了我吧，我上有老下有小的，您就饶了我吧，饶了我吧。哎、啊、呦，是是李氏集团的李家伟让我做的假的签订报告，目的是为了报复傅氏对李氏的打压。我知道我错了，副总，我再也不敢了。作、啊、假。李家伟给了我二十万，让我做一份假的鉴定报告，我鬼迷了心窍，就这么做。啊、真的报告在哪儿？在我的办公室里，中间抽屉那一层的夹层里。走副总，找到了。副总，你还好吗？他们是我的孩子，我怎么能？李德柱，孩子呢？当时就已经让医院自行处理了。我要李氏集团消失。好的，副总，我马上去查。哎，副总，严小姐醒了，她让你。副总这是怎么了？怎么不理人呢？哎，小刘，嗯，刚才发生什么事情了？副总刚刚带人砸了马医生的办公室，然后从抽屉里找到了一份亲子鉴定，其实那份亲子鉴定才是真的。然后，傅太太流产的那个孩子其实是傅总的。什么？是的。哎，还好严小姐未雨绸缪，提前给了一笔封口费，让马卫国甩锅给李氏集团，不然就完了。不行，这事我也得赶紧告诉严小姐。严小姐，不好了！能不能别一惊一乍的？发生什么事了？傅总发现亲子鉴定是假的，让你做的事办妥了？都办妥了。多亏严小姐有先见之明，不然这次真完了。我们接下来该怎么办？这件事情。接下来。做噩梦了？你来干什么？来看看你。看我干什么？看你的言行梦去。别碰我，滚开！好，我不碰你。有件事情，等我做完再告诉你。少爷，您怎么了？张叔，你说他还会原谅我吗？嗨，小夫人肯定会原谅您的。少爷，发生什么事了吗？刚刚一切都查清楚了，孩子是我的。啊！这不用再关着他了。告诉吴姨，多给他补补。这
少爷，少爷！哎呀，怎么会这样呢？哎呀，我得赶紧打电话通知老夫人，不然小夫人怎么可能斗得过严小姐呢？你又来干什么，小文？我知道孩子是我的了。怎么是要我夸你知道的太早吗？我已经替我们孩子报仇了。什么？你杀了严晴吗？这关启蒙什么事儿？是李氏集团找人做的假报告，我已经让李氏集团消失了。滚开！我不想再看到你。李小文。你别太过分！我过分了，傅一鸣，你以为你随便找个替死鬼，就说给孩子报仇吗？你在说笑话！你要是真想给孩子报仇，你就去杀了严启梦，杀了你自己，是你们两个害死我的孩子的。宁小婉，你怎么还在发疯？是，我是在孩子这件事上冤枉你。那你跟齐放搞到一起不是事实吗？你给我戴绿帽子不是事实吗？傅一鸣，我都已经跟你说过无数次了，我跟齐放只是朋友。朋友，齐放为了跟我作对，让傅氏损失了十几亿，你知道他损失了多少吗？两倍都不止。普通朋友能做到这种地步？你说什么？怎么？心疼啊？我跟你说过。我不会跟你离婚，让你跟这个奸夫在一起。如果他想跟我奉陪到底，看是他齐氏撑的酒，还是我顾氏。傅一鸣，这是我们两个人的事情，不要把齐放也卷进来。宁小婉，从你跟他搅到一块儿的时候，就已经不是我们两个人的事了。喂，秦芳，你不要再为我做傻事了。怎么了？傅一鸣全都跟我说了。秦芳，你怎么能拿整个骑士跟傅一鸣作对呢？你收手吧，你不要再做傻事了。我真的还不起。我从来没想过要你还我什么，这都是我自愿的。秦芳，你收手吧，我已经找到了解决情况的办法了。你别再闯祸了！你干什么？放开我！放开我！所有的事情都是你一手造成的。我本来想将你绳之以法的言情。但是现在不行了，我先杀了你，然后再去自首。你你杀我，你别这样！一鸣哥，救我！你千万要杀了我！一哥，救我！你千万要杀了我！张叔，张叔，哎，少爷，你想晚呢？小夫人刚才出去了呀。什么？呃，这个疯女人。小文，你接电话呀、啊，小文。你可千万不能做傻事，江晚。严晴梦，这次谁都救不了你了，我要杀了你！你就不想知道，你为什么会有这么悲惨的一生吗？我不想知道。你,你知道一鸣奶奶为什么那么讨厌我吗？因为傅一鸣的爸妈是因为我才死的。你说什么？
，燕青梦，你这个恶毒的女人，我要杀了你！我要杀了你！你你以为我的白血病是真的吗？我告诉你，都是假的，不然怎么那么巧合？你和我匹配得上？你给我抽的鲜血，都被我倒进垃圾桶里了。要不是因为抽了这些血，你那三个短命的孩子也不会流产。林青梦，你会下地狱的，你会下地狱的。救我！救我！林小婉，启蒙，你怎么样？启蒙。怎么变成这样？都是你们逼的！谁逼你了？你到底发什么疯？上次拿刀伤了启蒙还不够，这次又要置启蒙于死地。你知道如果启蒙报警，你会怎么样吗？如果不是因为启蒙善良，你还能站在这儿？就算没能杀得了他，我还会等下次的。你向我。傅一鸣。你敢动他试试？你怎么来了？我再不来，不知道他会把你欺负成什么样子。走走走，我带你去看医生。站住！说过宁小婉可以走了吗？一鸣哥，我好疼。启蒙，启蒙，启蒙，医生。医生说你有轻微脑震荡，今晚就住在医院观察一下。没事了，我们再出院。以后别做这样的傻事了，好吗？可我不想连累你，不想你为了我打上整个七十。可是我不想看你这样。没事，你放心，七十在国外发展的也很不错。就算没了金氏的七十，也动不了七十的根本。不行，我不值得你为我这样。你值得。严启梦为绿叶茶的八九不离十了。等我找到最关键的证据，就能让他付出代价。所有伤害过的人，一个都跑不掉。启芳，宁向我。还说跟他没有不正当关系，你怎么解释？还需要跟你解释什么呀？小王已经不爱你了，你不要再做欺欺人了，好不好？是没有你说话的份儿。傅一鸣，你给我滚！宁小王，你让我滚？对，我让你滚，这里不欢迎你。你受伤了，我担心你，放弃启蒙出来看你。看见你跟这个奸夫你侬我侬也就罢了，结果你现在让我滚出去，林向晚，别忘了，你还是我妻子。飞明，别动婉婉。飞明，随便你怎么污蔑我，我已经不爱你了，我们离婚吧。离婚？长春，你跟这个奸夫？不要难过，只要你想离婚，我一定会帮你。他不愿和平分开，我就带你走。他不可能一辈子困住你。启芳，我现在不想去思考这些事情。谢谢你，没有你的话，我真的不知道该怎么办。你不要有心理负担，这些都是我自愿的。不管你以后怎么选择，我都不在意。我只想让你现在幸福、嗯。傅总，您还好吧？有什么事？说。您上次让我看宁北风视频的时候，我发现了一个可疑的地方。宁北风似乎不是自己一个人从楼上摔下去的。
，而是被一个人推下去的。什么？您看，这个人穿着白大褂，头戴手术帽和口罩，没有其他的特征。难道宁培峰真是被人害成了植物人？林心华口口声声说是齐梦害的，这怎么可能？齐梦这么善良，他不可能做这种事。李特助，我倒要看看，到底是谁敢弄我傅一鸣的小舅子？好的，副总。嗯昨天去哪儿了？为什么没陪我？我的伤口好痛。昨天有事儿，我回去处理了一下。你不会是去陪宁夏晚了吧？没有，我只是去看他伤的怎么样。你为什么还去看他？他差点杀了我。他伤的不行，医生说脑震荡了。可是我快死了，一鸣哥，要不是你来得及时，我真的就死了。我好怕我再也见不到你。不会的，你不会死的，我一定会救你。那要是来不及呢，一鸣哥，你知道吗？我爱你，我从十七岁见到你的第一眼，我就爱上你了。我知道，我一直都知道。你不知道，你根本就不知道我这些年是怎么过来的。当年严家全部背井离乡去国外，可他们根本就没有把我当成严家人。不然我也不会因为身体太差得了白血病。一鸣哥，我这次好不容易回来，就是想好好跟你在一起。一鸣哥，我们结婚好吗？我们现在先不谈这个好吗？你先养好身体。为什么一鸣哥？你为什么要逃避这个话题？再给我点时间。你是不是还在怪我生日那天做的那件事，所以你才不愿意跟我结婚？如果不是宁夏晚杀人未遂，你是不是都不愿意来见我？一鸣哥，我有什么错呀？我只是太爱你了，我想把自己完完整整交给你，想让你占有我，所以我有什么错呀？你为什么要一直拒绝我？别提那件事，齐梦，你是女孩子，你要自爱，知道吗？不要再做这么掉价的事情。你是不是看不起我？没有，我就是奉劝你。你相信我，一鸣哥，我真的好爱你。我不会像宁夏晚那样给你戴绿帽子，也不会跟别的男人不清不楚。我一辈子只爱你一个。别再说这些了，行吗？你是不是还在怪我当初不告而别？跟这个没关系，一鸣哥，当年不告而别不是我的问题，我离开是因为你是从根上烂透了。我父亲不可能让你这样的女人进门。奶奶，您怎么回来了？您不是在米国度假吗？我要再不回来，我的乖孙媳就要被这个蛇蝎心肠的毒妇吃的连骨头渣子都不剩。奶奶，你在说什么呀？我听不懂，听不懂人话的玩意儿，就别出来丢人现眼，令人作呕。一鸣哥，奶奶，齐梦什么都没做，你怎么能这么说一个女孩子呢？哼，什么都没做，她做了多少事儿，你又能知道吗？不是你想的那样。一鸣，你现在越来越大，翅膀越来越硬了。你居然为这种女人反驳奶奶？没有奶奶，我老了，遭人嫌了。不是这个意思，奶奶。奶奶，是不是我哪里做的不对？您怎么这么误解我？误解？你以前做的那些事，需要我现在说出来吗？之前好心不跟你计较，放你一马，你是怎么有脸回国的？还敢欺负我孙媳妇？谁给你的胆子？你、嗯，我不想看这辣人眼睛的阿萨货，我要去找，去找我可怜的孙媳妇。奶奶，一鸣哥
。这个老夫死的怎么回来了？难不成我的计划就要功亏一篑了？不，我不能让这样的事情发生。奶奶，您等等我。哼，等你做什么？你现在翅膀硬了，不听我的话也就算了，连好坏你都不分了。我哪敢不听您的话呀？您，您怎么突然就回来了？我要是再不回来，你和向晚是不是就要离婚了？我不会跟他离婚的。你不会跟他离婚，可他要跟你离婚。一鸣，你怎么那么糊涂啊？您都是听谁说的？那都是胡说八道，您别信呐！事到如今，你还不承认？你以为这个家里就没有我的人啊？你俩发生过什么，能瞒得过我？奶奶，嗯、要不是亲子鉴定被作假，您的矛盾也不至于。什么亲子鉴定？向晚怀孕了？你赶紧告诉我！啊！你不说，我问老张去。哎、我说，小南流产了，亲子鉴定，孩子是你的。你赶紧带我去看向晚。哎呀，快点儿！向晚，我的向晚。哎呀，奶奶，您快坐。奶奶，你怎么过来了？向晚啊，奶奶回来晚了。对不起，都是奶奶不好，让你受了这么多委屈。不怪你，奶奶，是我自己。奶奶，我来给你做主吧。孩子没了没关系，养好身体，再和一鸣要一个，不要太难过了。奶奶刚刚已经骂过一鸣了。奶奶，我已经决定要跟他离婚了。什么？奶奶，小王，你跟奶奶说这些干嘛？我没想那么多。奶奶要是出了什么事，我……一鸣，你不要怪小王。奶奶，你现在感觉怎么样？要不要我帮你叫医生？我没事，坐飞机太久，我还没缓过来。小王，离婚的事，咱们先不提好吗？等我了解清楚情况，我一定给你一个交代。一鸣，回去把事情一五一十的跟我说清楚。老张，你说。老夫人，啊，这个怎么？你还不敢说？老夫人，这几个月呀、啊，少爷和因为严小姐跟小夫人闹得不可开交，小夫人就滑了一跤，呃，那个三胞胎，呃，就，呃，流产了。三胞胎？奶奶，老夫人，老夫人，大叔，请冯医生来家里。哎，好，奶奶。一鸣，一鸣，老夫人，您醒了。一鸣呢？少爷有事去公司了，您都睡了十几个小时了，我让他们给您送点吃的过来。不用着急，最近发生了些什么事，你都告诉我。哎，糊涂啊，糊涂啊！一鸣怎么这么糊涂？他怎么能让向晚给提梦？真骨髓呀！向晚这孩子太可怜了，他爸刚去，他又被一鸣欺负的流了产，他们这婚姻还能再维持下去吗？老张，你为什么不早点告诉我？少爷吩咐过，我不能打扰你。可事情到现在这一步，我不得不违抗少爷的吩咐，这才给您打了电话的。所有的事情太蹊跷了，查下去，特别是那些和严七梦走得最近的那些人，每一个都给我查个底调。你
。副总，你还记得上次你给严小姐的那张卡买了栋别墅吗？昨天街坊是王医生去的。王医生跟启蒙去街坊也不奇怪吧？我昨天下午派人跟踪了一下王医生，他搂着一个年轻的姑娘去了商场。我查了一下严小姐的卡，每一笔消费的金额都跟王医生对得上。怎么回事？我怕打草惊蛇，目前还没有对王医生做出行动。副总，你看这件事情我怎么处理？齐总，齐总，您不能直接。副总，对不起，我没拦住。傅一鸣，我给了你这么多时间，你连一个亲自报告真正作假的人都找不到，你是不是太废物了？齐总，注意你的言辞。怎么没查出来？是李氏集团李家伟让马卫国干的。李家伟，你怎么这么蠢啊？就李家伟的手，他能伸到你控股 49% 的私人医院里？我看你是不是天天跟那个蛇蝎心肠的女人卿卿我我，搞得你脑子都糊涂了？齐总，你少在这阴阳怪气，到底什么意思啊？你自己看看，到底是谁把被风推到楼下的？还有你想想，整天跟严启梦混在一起的人又是谁？我已经收集好了决定性的证据，整理好了我就送到警察局去。李特殊，去找王医生。是。傅一鸣，你真可怜，被一个这样的女人搞得团团转。傅<笑>总。你该说的我都说了，你怎么又把我抓来了？我只给你一次机会，不说的话就你说。我说过了，是那个你。我说我说啊，是王医生，副总是王医生，他先给了我五十万，让我做一个假的鉴定报告，后来又给了我五十万，让我把脏水泼到李氏集团身上，就这些没别的了。把王医生带过来。至于他、呃呃，副总，我再也不敢了，副总。哎，你们干什么呀？这里可是医院，不是你们撒野的地方。快快快快，出去！王医生，副总有请。副总，副总找我干什么？副总只是让我们来请你，没让你打电话呀。带走。哎，你干什么？王医生。我劝你安静点，如果有人来围观，我不介意让你躺着出去。你出什么事儿倒没事儿，你还有老婆孩子呢。哦，对了，还有你新包养的小情人。来，带走，走。嗯、谁让你请来的？副总，你找我什么事儿啊？这有什么事儿不能在医院说吗？啊？你自己说，还是我打断你说？副副总，我听不懂您在说什么。把马卫国带上来，带上来。你想像他这样啊？副总，误会啊，是不是有什么误会啊？不，好好看看。副总，污蔑呀！这这是这是污蔑呀！这是啊！不见棺材不落泪，拉下去，直接废了！哎，别别别别！副总，你要我说什么呀？我，李特助。让他这辈子再没法说话。副总，我说，我说，我我说，副总，都都是严小姐，那个严启梦，都是严小姐逼我干的。他给了我好多好多钱，他让我给他伪造病例。他其实没有白血病，也不是 R H 阴性血，他让我伪造病例，嗯，就是想让您太太给他捐献骨髓。你说的都是真的，我我说的都是真的
，严小姐的真实病历在我的办公室里。你要是不信的话，你可以派人去查呀。<笑>继续说，严小姐其实，她她她其实没有事儿，她每次打电话让我骗你，说她命悬一线，还有每次倪太太每次给她输血，其实输到了垃圾桶里，还有那次倪太太孩子流产了，就是她，她让我给倪太太抽血，说抽到孩子保不住为止啊。啊啊继续说，你说停，不许停说。严小姐，她每次都趁傅太太虚弱的时候，故意把她做的那件事情说给傅太太听，故意设酒局去陷害傅太太的父亲，变成了植物人，还打断了宁培峰的腿，就是他父亲去世。也是他，也是他指使人在吊瓶里下药的，只是他逼我的，他他逼我把宁培峰推下楼的，我也不想啊，傅总真是没办法，您的那个三个胎儿，也是他吩咐我把他们抽进马桶里，他说他们只配，只配是下水道老鼠老鼠的食物。你能保证，你说的每一个字都是真的吗？傅总，我说的都是真的呀，我只是听命行事。严小姐她给了我很多钱，都是她逼我做的，我没办法，我真的没办法。她威胁我，她说我要是不照做的话，她就把我伪造病历的事情都抖了出来。我是被逼的呀，傅总，你饶了我，饶了我。张局长，张局在我情人那里，啊，在我在在我情人那里。傅总，来人，你放过我吧！傅总，傅总，你放过我吧！傅总，你放过我！都录下来了吗？都录下来了。傅总，告诉他们，不要把人弄死了。好的，傅总，去把证据整理好，然后送来医院。傅总。没事吧？他说的都是真的，那些话说的都是真的，怎么办？现在我到底该怎么办？老夫人，现在都这么晚了，你等明天再去医院行吗？不行，我必须要给严清梦一个教训、哎。这个阿杂货，居然敢给一鸣下那种药，我就不该跟您说这事儿。您别去，您得多注意身体啊。老张，给我备车。老夫人，奶奶，您这是做什么？闭嘴，贱人！你不配叫我奶奶，傅奶奶，你这么晚跑过来，不会就是为了给我一巴掌吧？我过来是要警告你，你不要对一鸣动什么歪心思。阿杂货就是阿杂货，只会使用些下作的手段。傅奶奶，我敬你是老爷，才不跟你一般见识。你要再这么说，我就告诉一鸣哥。一鸣的名字是你叫的吗？贱人，你别忘了，当年。你是因为什么原因离开的？还有什么理由回来？瞪着我这个老太婆有什么用？你做的那些恶心事就不存在了。我没有告诉一鸣，是不想让他受伤。我不愿让他知道，他喜欢的第一个女孩，居然是这样一个贱人，一个攀龙附凤。闭嘴！哼，你还指望封住我的嘴？哼，我以为他母亲不喜欢你，不同意你们在一起。你居然下药勾引一鸣的父亲，下药不成功，你还有脸来我傅家？现在你又下药给我孙子，你当我们傅家的人都死了吗？滚，滚出去！老张，掌嘴，叫的我头疼。<笑>
，我可是一鸣的亲奶奶。一鸣是听我的，还是听你的？当年要不是一鸣的母亲仁慈，你以为你还有机会去国外？仁慈。这是我听过最好笑的笑话。你们毁了我严家，把严家人跟我一起送去国外，就是想让他们折磨死我。严家的家风如此，把血缘亲情看得比草芥。他们折磨你，怨谁？怪你！你干什么？嗯、都怪你这个死老太婆呀！严七木，老夫人。我本来想着我和一鸣哥结了婚，再来收拾你这个老不死的，没想到你提前回来了。看见你回来那一刻，我心多慌，你还够心疼孙子的，你对自己足够自信。你现在说也没机会说了。燕七梦，你还敢杀人？有什么不敢的？你不知道吧？一鸣哥父母那场车祸，就是我出国之前找人弄的。什么？家地下车库的车费真多呀，我也不能把每一辆刹车都弄坏。这弄了一样，最好你们三个都死，只剩下一鸣哥，这样我就能跟他在一起了。你你，真是没用，这就晕了。虽然现在杀了你有点麻烦，但我可以嫁祸给宁向晚，反正一鸣哥会相信我的。叶杰梦，你在干什么？你放手！我让他死！你放手！既然你送上门来了，那你们就一起死！一鸣哥！医生！医生！奶奶！像晚香疯了一样，冲进来就打我，我的脸都出血了。奶奶撞见了，她就疯了一样抓奶奶的脖子。一鸣哥，我好害怕。你像晚是真的疯了，他伤害奶奶，我忍着痛过来救奶奶。一鸣哥，我好痛。一鸣哥，你安慰安慰我。这个安慰怎么样啊？你打我，我救了奶奶，你打我。是你想救奶奶，还是你想杀奶奶？你这是什么意思？啊？什么意思？叶启梦，你说我什么意思？宁向晚对奶奶的态度，你以为我不知道吗？别说掐奶奶，就算奶奶扇他一巴掌，他都不会说一个不字。闭嘴！我到现在才意识到你颠倒黑白的能力，怪不得宁希晚不是你的对手，就连我也被你骗得团团转。嗯、傅一鸣，你快松手！你在家他要死。我就是要弄死他！你发什么疯？不管怎么样，等奶奶醒了之后再说，行不行？你先松开他。来人！副总，把他绑起来，押到抢救室门口跪上。奶奶什么时候醒，他就跪到什么时候。一鸣哥，不,不是我，是宁向晚。你头住，赶紧把他嘴给我封起来。好的，副总，把他带走。是。走。一鸣哥。这是怎么？哎呀，跟我们没关系，走吧，走。奶奶会没事的。小婉，不要哭，奶奶一定会没事的。对不起，对不起，我全都知道了。对不起。小安，松手！傅一鸣，傅一鸣，好，好，我松开。我
。小王，奶奶已经脱离危险了，不要再拦着我了。可是奶奶还没醒，你等奶奶醒了之后再走好吗？她肯定想第一时间见你。可我不想跟你共处一室。那我在门外，你进去里面，行吗？李特助，我以前是不是特别混蛋啊？你是被言起梦蒙蔽了。我知道，所有的错都是我造成的。我不相信我的妻子，却相信一个外人。如果不是我愚蠢，我的三个孩子不会死，我的岳父也不会死，向往的弟弟也不会成为植物人，向往也不会想要离开我。副总，事情已经发生了。你往前看，往前看，前面什么都没有了。我不知道怎样做向晚才能原谅我。李德柱，去找到向晚的弟弟，不惜一切代价也要找到。找到他之后带回来吗？不用。找最好的医生，用最好的设备，一定要让他醒过来。这样我才能弥补一点我的过错。好的，副总。那言起梦呢？他还关在天上人间的口房里，继续关着，不许给他吃的。等老夫人醒了，我再收拾他。奶奶，你醒了。让你们担心了。奶奶没事儿，只是睡了一会儿。奶奶，我去给你倒杯水。哎，小婉，我知道一鸣做了很多对不起你的事儿。我想，他也彻底反省了自己的错误。你能再给他一次机会吗？奶奶，我还是去给您倒杯水吧。你去拿，我送你吧。不用了，我自己会去。那，那我明天陪你去祭奠岳父，可以吗？不需要。现在，就连跟我待在一个空间，也不行了吗？没有什么好解释的，真的不是我伤害了奶奶，是你想玩。张叔都已经告诉我真相了。张叔被你想玩收买了。你不在家的时候，张叔经常言语辱骂我，说我臭婊子不要脸。难道你不是吗？一鸣哥，我伤口好痛，肯定是又发炎了。你抱抱我好不好？啊！伤口疼，现在呢？还疼吗？莫一鸣，你干什么？怎么，启梦？这点道具装不下去了，像我比你痛一千倍、一万倍，这痛对你来说算什么？一鸣，你玩我！啊！你真应该庆幸这是一个法制国家。要不然我一定要了你的命。你杀了我倒是简单，我一死，那你呢？够活着，失去了三个孩子，还失去了最爱的人，我死掉，你真可悲！啊！你不如直接杀了我！啊！心脏，李特殊，把他随给我封起来。副总，接下来怎么办？我你他，别让他死了。一个礼拜后送警察局。对了，把窗户封死，多放一些蟑螂、苍蝇、老鼠进来。他不是喜欢玩脏的吗？成全他。好的，副总。还有，他那份精神病证明
，得抓紧办了，别再让他像疯狗一样到处咬人。这辈子就让他待在富家新注册的那家精神病院里，活到九十九，少一天都不行。季节风过了一些，吹痛被爱遗忘的一切。傅以明，你到底要干什么？你吓我！你吓我！傅以明，你到底要干什么？我要怎么做？你才能原谅我？傅以明，你觉得这样有意思吗？就像离开树的落叶，飘不见。傅一鸣，我真的搞不懂你。如果你爱我，你为什么要对我做那些事？如果你不爱我，现在这样又是什么意思？冰封了我爱的期限，只能痛。成为永远，在一瞬间，曾经所有的梦都幻灭，下回遗失了我的眼。你给过我的心，都不得决定，那么任性。我吹过你吹过的晚风。叫我，你怎么会叫我？叫你干什么？不是说好一起祭奠你父母吗？你有什么脸面说出这种话？就是因为你，我把他坟都变成一座空坟。你有什么资格去看他？小王，小张，开车。小王，小王，放手。放手，小婉，我错了，你能不能给我一个机会，再去看你爸，让我道歉，去忏悔？道歉去忏悔，有什么用？道歉忏悔能让我爸活过来吗？能让我弟醒过来吗？能让我的孩子重新回到我的肚子里吗？那我也去道歉忏悔。小婉，傅一鸣，我做过最后悔的事，就是嫁给你。再给我一个机会好吗？秦墨以前受到了惩罚，他让你遭受的一切，我让他都经历了一遍。小婉，你原谅我。傅一鸣，所有的错都是言秦梦造成的，你还是不明白。不是的，不是小婉，我知道我错了。岳父的死和裴风受伤，并不是我造成的。孩子们的是我的错，我不该不信任你，不该被延期吗？够了，傅一鸣，不要浪费我的时间。小婉，我求求你了。晚了，太晚了。事到如今，你还是和以前一样。傅一鸣，我求求你。放过我吧！现在这样有什么用呢？我们已经回不去了对不起，都怪我。要不是我，你也不会被贱人所害。爸，你放心吧，坏人现在已经得到了应有的惩罚，裴风也会好起来。你可以安息了。岳父，刘心，是我没有照顾好向晚，我向你保证。以后绝对不会再伤害小婉，全心全意的信任她，爱她。你能不能别在我爸面前说这些？我不需要。小婉，放手。你是不是一点都不爱我了？是。
是你把我对你的爱一点点向我带进的。傅一鸣，我们离婚吧。不，小王，不想离婚。你又想强迫我？没有，我只是想赎罪。我不需要。我都为你守望，就让这月光把你的围城路照亮。有太多的话，向我回来了吗？没有啊，你不是和向晚去祭奠他爸了吗？向晚把婚戒还给我了。哎。那可怎么办呢？你别着急，我一定不会跟向晚离婚的，我一定会让他原谅我。<笑>我可怜的向晚。<笑>哎，向晚，你怎么来了？我正要去找你呢，来坐。我今天来就是为了感谢你，真的很谢谢你。要不是你，我估计应该……哎，别跟我客气。傅一鸣有跟你说严启梦的事吗？嗯，李特助跟我说过了。他那都是罪有应得。那你接下来打算怎么办？接下来，明天呢，我就准备去排斥裴风，等他情况好转一点，我就带他出国。还有，恩阿那边已经给我发来 offer。他们说愿意等我这边事情处理好了之后再去入职。N R 是你大学毕业就想去的那家。嗯，<笑>恭喜你啊，向晚，恭喜你开启新的生活。嗯，那傅一鸣那边也同意跟你离婚了？不管他怎么想，我跟他的婚姻肯定维持不下去了。需要我帮忙吗？我可以帮你请最好的律师。不用了，我已经麻烦你够多了，而且我不想在这件事上继续耗下去。向晚，我知道现在说这事儿不太合适，但如果你以后想开启新的感情，能不能先考虑一下？李正柱，副总，订一张十一点飞米国的机票。啊，对了，他在那边最近怎么样了？我刚想跟您说，我们连夜收到消息，宁北风已经醒了，总算醒了。人怎么样？还好吗？太太还是和往常一样，除了在医院守着，就是回家。宁北风已经开始复健了。告诉那边，一切都用最好的，别让太太知道是我出的钱。具体怎么办？想办法。对了，齐放，最近有没有成全太太？齐总已经出差两个星期了。马小黄，对了，还有一件事情，太太今天早上做了一个检查。什么？什么检查？他哪不舒服？那边还没有传来消息。多久了？一个小时前。打电话去催。好。副总，告诉你个好消息。太太怀孕了，什什么？赶紧备车！李特助，下课快点！副总，已经是最快了，您别着急，还有一个小时就能到。机票我已经改签到下午一点了，到时候直接去海市。好。啊！你来干什么？我来这边公司办点事儿，顺便来看看你。我有什么可看的？你回去吧。我来都来了，能去你家坐坐吗？今天早上五点起来忙到现在，没有时间吃早饭，胃病都快犯了
，你可以去医院看。能不能别一直拒绝我？我一点钟的飞机从这飞米国，来不及去医院，我能去你家待会儿吗？来吧。随便坐，我去给你煮碗面。谢谢我没想到你还喜欢这样的，我从小就喜欢，很奇怪吗？对不起啊，这几年是我忽略你了。面要坨了，赶紧吃吧。嗯、小婉，我吃完了。好。你怎么了？怎么脸色不太好？是不是发生什么事了？我没事啊。小婉，你是不是有事瞒着我？我能有什么事儿瞒着你啊？你找人监视我？我我没有，我就是怕你遇到什么事情不愿意告诉我，所以比较关注你的消息。我上午才拿到的报告，你现在人就出现在我面前。你告诉我，这只是比较关注我的消息。我有什么好担心？我会打掉这个孩子。向晚，傅一鸣，你又想控制我？我不是这个意思，我们还没离婚。而且我是孩子的爸爸，我有权利跟你讨论孩子的续留。你怎么知道孩子是你的？我们已经两个月没见了，我跟多少个男人滚过床单，你怎么知道？我知道孩子是我的，你不用说这些话来激我。我不会留下的。为什么？咱们好不容易又有了孩子，小婉，你不能拿掉他。傅一鸣。你又想强迫我了，是不是？我我不是这个意思，我只是觉得这个孩子是上天赐给我们的礼物。我不想让他还没来到这个世界就消失。我都不爱你了，我为什么要生下这个孩子？你先别生气，你再好好考虑一下，别着急做决定。副总，您该出发了。小婉，我得走了，这件事。等我回来再聊好吗？太太这几天怎么样？我让你背的东西都背齐了吗？还有婴儿用品都准备好了吗？直接开去贵和院吧，我想第一时间见到他。好，副总。刚才您在飞机上，我没能够及时联系到您，有件事没来得及跟您说。什么事、啊？太太失踪了。什么？到底怎么回事？今天早上宁小姐出去以后就没有再回来，直到下午医院那边传来消息，宁北风也不见了。查了吗？查了，医院的监控都没了。太太她是故意不想让我们找到。情况呢？已经回国了，直接去寝室。好的，副总。哎，您不能进！对不起，我没拦住。没事，你下去吧。是。小婉呢？你把他藏哪儿了？哦
，说话要讲证据。要不是你把他藏起来，他怎么可能避开我的眼线？齐王，你赶紧把他交出来！傅一鸣，你到现在都没有学会尊重向晚，每天生活在监视之下，要换你，你愿意吗？他是成年人了，他就不能有自己的生活吗？齐王，你把他藏哪儿了？他在孕早期，不能受一点累，就之前身体受损那么严重，再经不起折腾了。你说什么？向晚怀孕了？傅一鸣，你混蛋！傅总，齐总，请你放尊重一点。我们家太太已经怀孕两个月了，不是最近发生的事儿。齐风，求你告诉我，他到底去哪儿了？我不知道，我只是想知道他在哪儿，过得好不好，有没有人照顾他。我真不知道，他只是让我帮忙避开你的视线。至于他去了哪儿，他之前跟我说，等贝峰醒了，他要带他一起去米国。米国，米国的恩儿公司，他从大学毕业开始就想去那个公司。谢谢你，齐风。李特助，给我订最早去米国的机票。副总，齐总，他会不会是骗您的？看样子不像，就算他是骗我的，我也得去。小万，七个月了，你到底在哪儿啊？你好，请问你们这儿有没有一个将您向往的员工？ Sorry, sir, we don't have any employee named Xiao Yin here. 副总，刚收到一条消息，一个星期前，对，就是一个星期前，有一个疑似夫人的人在这出现过，在哪儿